emrat e përdorur i lirë. Fundin e antikës dhe dyndjen e popujve, krahinat e ilirve të jugut e pritën me popull si romane dhe vend së të romanizuar ose gjysën të romanizuar në qëndrat urbane e me popull si autoktone në brendësi. Si do mos, kjo popull si e parmanizuar që e pranishme në vend kalimet malore, vështir të arritshme, të cilat kur nuk kanë qënë të nështruar andaj procesit të romanizimin. Me gjithë këtë, edhe ajo shtres e popullsis vend se që u romanizua në për qytetë ose në afërsin e tyre, nuk e kishtë haruar për jardjen e vetë, si që mundet të argumentohet me faktin se me këmbëngullësi, fëmive të vetë i vën emra të vjetër i lirë, si për sëhër. Pletor, Gentius, Tata, Anula dhe shumë me shumë të tjerë, të cilët i ledzojmë në për monumentet në bivarore të shkruar në gjuhën latina ose greke. Përveç tjerash në këto monumente, jo rall hasim të latuar herojnë vendës të veshur me roba populore, nga e cila mund të shiet mirë se me qfar këmbëngulje i lirët ruanin të i paret komptare dhe identitetin e vetë nacional. Ndarja e mbretëris në qinë vjetëshin e katër të erë son në atë të lindjes dhe të përëndimit, e cila i lirët e jugut i mbërthev në përbërje të përëndoris lindore romake. Si dhe shtegëtimet a faqkurte të gotve e hunve në qinë vjetëshin e pes nuk solën kur farë ndryshime shtë rëndësishme etnike. Ndryshimet të këtila nuk ndodhen asë në periudën e dyndje së popujve, asë të shtegëtimeve të avarve e slavve, sepse e kemi të njohër dhe të ditur nga burimet historike se kjo zonë i lirë në këtë kohë, nuk u gjithë në sulmin kërësor të valës migracionale avaroslave. Shprishje më të më dha etnike në ziti për qëndrimi më vonshëm i slavve si pasoj e invazionit bulgar nga gjysma e dytë dhe shkullit i që dheri në fillim të shekullit një mbëdhjet dhe atë pikërish në jug të Shqipëris së sotme, si dhe zgjerimi e lemtit slavë në Shqipërin vërjore. Burimet shumë më të mangëta historike nga mesjeta e hershme që kanë të bëjnë me zonën e krahinave jugore i lire, vështirë mund të nëndimojnë për rekonstruimin e gjithë hasaj që kanë gjarë me popullsin e vjetër banuese, por që për etnë gjenezën e shqiptarve ka rëndësi shumë të madhe. Sa ka qënë nume i ardha cakve në rend të para atyre slavë në atë zonë dhe a kanë pasur sukses t'ja imponojnë vendësve gjuhën e kulturën e vetë deri në atë masë, sa që të ndryshoj për bëjen etnike të popullsis, Ashtu si që kanë gjarë kjo në zonat tjera të Balkanit për ndimor? Për zbërthimin e kësaj pyetje e themelore, kemi në disponim një lëndë shumë të pasur arkeologike, pastaj edhe rezultatet e disiplinave tjera shkencore. Më parë, të shohim që thonë për këtë qështje gërmimet arkeologike. Në kalimin nga shekulli i kaluar në këtë shekull, në Shqipëri, në afërsi të kështjelës Kalaja e Dalmacijes, në fshatin Koman, është zbuluar e para në kropol e rëndësishme e mesjetës e hershme. Gjetjet e shumë të më të reja të kësaj kulture, e cila si pas gjetjes së parë u qyjat kultura e komanit dhe e cila pati lullzuar ndërmjet shekujve 6 dhe 8 të erë son. Arkeologve u mundësuan të kenë njohëri në detaje për kulturën materiale pikërish të kësaj periude, e cila fort pak ose as pak ka qënë e njohër nga burimet e shkruara. Në kohën e njohës së pakët të kësaj kulture, specialistët supozonin se bartësit të kësaj kulture janë slavët dhe të tjeret ndërkash në tipologjin e mjetëve të gjetura vërenin të i pare të kulturës avare dhe në bazë të kësaj argumentonin pranin e slavëve, gjithësisht avarve në Shqipërin vërjore. Lidur me këtë kulturë, sot shumë qka është më e qartë, prej se arkeologët gjetën dhe hulumtuan 30 nekropola me material shumë të pasur, i cili tipologjikisht i përkis të kësaj kulturë. Që në fillim u tregua se lënda e gjetur në këtë nekropol, në pjesën më të madhe nuk është të përpunimit as slavë, as avarë, por i përkis të popullsis e cila edhe më parë banon të aty. Pa dyshim, materiali izbuluar nga gërmimet në vareza, kishtë karakteristika të kulturës autoktone i lirë dhe mjetëve tjera të stolisjes, të cilë tipologjikisht ndërlidhen drejtë për drejti me i lirët. Dukuria e disa simboleve religioze i lire, në disa nga këto mjetë, të cilat për nga forma dhe për mbajtja, dukshëm janë identike me simbolet religioze i lire pra historike. Tregon qartë se punojnë si të tyre dhe ata që i kanë mbajt ato mjetë në mesjet i kanë dhënë atyre ato kuptim të njëtë simbolik, që kanë pasur ato në kohërat pra historike në këtë hapë, sirë. Për lidhë shmërin e kësaj kulture mesjetare me ate pra historike, flet edhe fakti se forma e varezave është identike si edhe në kohën pra historike. Bartësit e kësaj kulture mesjetare kanë varosur të vdekurit e vetë në varezat të cilat kanë qënë të ndërtuara me plaka vetikale gurore, ashtu si që kanë vepruar i lirët e kësaj hapsire para shumë qinë vjetësheve. Me gjithate në këtë kultur mund të vërejen lirisht elementet e kulturës së vonë materiale të provincës romake, elementet të kulturës bizantine, qithashtu edhe elementet të kulturës slave dhe avare. Gjithë kjo nga zbulon se në mesjetën e hershme në zonën e iliris jugore u shprejen në kulturën materiale dhe shpirtërore të vendësve të gjithë faktorët relevant etnik, politik dhe kulturor të kësaj kohen në këtë pjesë të Balkanin. 
por prania e elementeve të përmendura jo autentike në kulturën e Komanit nuk ndryshojnë veçorit kryesore të kësaj kulture. Jashtë çdo dyshimi se kjo kulturë është kulturë dhe vepër e popullatës vendase dhe se elementet jo autokton që u përmenden nuk mund të shpjegohen si faktor për pjesëmarrje të rëndësishme të popullatës jo vendase në krijimin e kësaj kulture. Si dhe as për prani të rëndësishme të elementeve të huaj etnik, të cilët dukshëm do të shprishnin strukturën etnike të këtyre anëve në mesjetën e hershme. Për kundër kësaj teze, shpesh përdoret fakti se në Shqipërin mesjetare, shumë të shpeshta janë emrat slav të vendeve me gjë. Dëshirohet të argumentohet se elementi etnik slav ka luajtur një rol të rëndësishëm për ndryshimet etnike të këtyre anëve, se sa që tani del nga materiali arkeologi. Ky argument vetëm si përfaqësisht siel në dyshim konstatimet dhe dhëna më lartë. Mirë po, është e vërtet se janë të shumë të toponimet slave në Shqipërin mesjetare, një numër mjafti madhë sosh është ruajtur deri në ditët e sotme që mund të shërbej si argument i pranis slave në këto anë, ku është formuar populli shqiptarë. Por po ashtu është e vërtet se në këto anë edhe atëherë edhe sot jetojnë shqiptarët që tregon se ardhat sakët slavë gjatë kohës janë asimiluar respektivisht të shqiptarizuar dhe se ata u bënë njëri nga elementet konstituive të etnë gjenezës Lidur me këto të ponime slave, duhet shtuar se ata më tejpër janë argument i shtrire së shtetit bulgar, Macedonas dhe Serb në këto krahina, se sa dokument për pranin e madhe të elementit etnik slav. Pra të se është kështu, vërteton edhe e dhëna se mbreti Konstantin Porfirogenet në qinë vjetëshin e dhjetë, disa qytetën e Shqipëri ende i quen me emrat e tyre të moqëm, antik, dhe shumë shpejt pas kësaj këto qytetët të njëtë në burime që do të dalin i quen me emra slav. Emri i lirve për shenjëzimin e popullsis vendase në këtë pjesë të Balkanit për herë të fundit del në shekullin vi në aktet Miracula Sansi Demetri, kjo ndërkaq është koha e lullëzimit të kulturës e komanin. Lidur me këtë shtrojt një pyetje qënsore, që ndryshime janë bërë në përbërjen etnike të populatës vendase në shekuj pas përmendje së fundit të i lirve deri në përmendje në partë të emrit të shqiptarve në shekullin gjej dhe pse përgjithsisht ka ardhur deri të këmbimi zëvëndësimi i këti emri. Po ashtu, lidur me këtë na imponohet edhe një pyetje tjetër, po ashtu e rëndësishme, pse banorët e lash si emr të tyre komptar pranuan emri në një fisi i lirë nga brëndia e vendit i cili në periudhën para historike dhe antike nuk luajt i ndonjë rol të rëndësishëm, e nuk morën emrin e ndonjë nga fisët më të një ura, bje fjallat të taulantëve, pyrustëve eti. Fakti se banorët e lashtë në brendi i kanë ruajtur shumë më mirë doket e veta, gjuhën dhe kulturën e vetë komptare, se sa ata në pjesët bregdetare të Shqipëris së sotme të cilët ishin të ekspozuar procesit shumë më intensive të romanizimit. Mund të nashërbej si mbështetje për shpjegimin e pyetjes pse albanojt e moqëm, antik, u bënë faktor ka që i rëndësishëm në Shqipërin mesjetare. Gjithsesi, nuk është i përëndësishëm fakti se kultura e hershme mesjetare e komanit u zhvillua më intensivisht në brëndin e Shqipërisë së mesme dhe verjore, dhe se njëra nga nekropolat më të mëdha të kësaj kulture gjendet në Shqipërin e mesme. Në kruj, pra pikërisht në atë zonë, në të cilën në kohën antike jeton të fisi i lirë albanoj dhe ku gjende i qyteti i tyre kërësor albanopolis. Asgje e jashtë zakonshme, pra, që banorët antik vendës dhe ata të moqëm, të cilët emrin e vetë komptar e ruajtën gjatë okupimit romak, e ruajtën po këtë emrë edhe atëherë kur për andoria roake u shpartalua. Në që regullimet e shumëta që ndodhen në fund të antikës dhe në mesjetën e hershme, zona në të cilën jeton të ky fis u bëja shë zakonisht e rëndësishme. Këtu dhe të zhvillohet një nga qendrat më të forta kulturore të kulturës autoktone mesjetare. Ndërkash, albanoitëp do të arruajnë emrin e tyre nacional të cilin shkrymtarët bizantin nga qinë vjetëshi i një mbëdhjet dhe këndejt do të quajnë popull të zonës albanon e cila qëndrën e vetë dhe ka pasur në kruj. Prandaj, nuk duhet në mënyrë të veçan të argumentohet se albanonët, të cilët shkrymtarët bizantin i quanin albanita i hengjashëm, në të vërtet janë pasardës të fisit ilir të albanve. Kjo ruajtje këmbëngull se emrit fisnor në të njëtin vend banim më partë dëshmon për vazhdimsin etnike dhe veç kësaj për jashton mundësin se arbanitajt mesjetar kanë ardhur nga diku, sepse është e pabesuar që ardhësi dhe ardhat sakët ta kinë lën emrin e tyre nacional dhe ta kishin marrë e pranuar emrin e një fisi të huaj të cilin e gjetën në adhe uneri. Në të vërtet, pikërisht fakti se në mesjet është ruajtur emri fisnor i albanve i lirë për shenjëzimin e banorve të kësaj ane është dokumenti më bindës i vazhdimsis etnike i liro shqiptare. Indicje për rolin e rëndësishëm që albanojt kanë luajtur në mesjet më shumë se sa në kohërat e vjetra gjejmë në faktin se kruja një kohë të gjatë ka qënë qëndër me rëndësi e Shqipërisë mesjetare. Këtu e ka pas selin e vetë kërëj peshkëvi, i cili është quajtur Episkopus Albanensis, këtu ka qënë edhe qëndra politike e Albanonit. 
me kalimin e kohës e mëjë arbanoj, albanensës e të njashëm, i cili më par ka shenjëzuar banorët e zonës arbanon, që ka qënë shtrirë si duket në Shqipërin e mesme, ndërmjet durësit dhe dibres, do të shtrijet edhe të këpjestarë tjerë të këti populli, kurse gjuha të cilën këj popull e ka folur do të quet gjuha arbëreshe.